Yo, liebe Freunde, neue Folge von Xeras Rückkehr. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir werden in dieser Folge den Mord an Endres hoffentlich aufklären können. Ich habe jetzt auch die Text- und Speech-Ausgabe wieder installiert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ich versuche, den Mörder von Endres zu ermitteln. Ja? Wir haben von diesem blutrünstigen Ereignis erfahren. Was konntest du herausfinden? Es gibt drei Verdächtige, die ich alles Amt verhört habe. Zu welchen Schlüssen führe ich die Untertretungen? Lege dich fest und überlege wohl, bevor du antwortest. Die Gerichtsverhandlungen ersparen wir uns heute nämlich, weil wir eine leichte Müdigkeit verspüren. Jetzt geht's los, Alter. Also fassen wir nochmal zusammen. Ähm... Der, der Typ aus der Mine, der Fraser, meinte wohl, Wendel könnte eventuell, oder die haben, der Held und, Wendel, und Fraser haben vielleicht herausgefunden, dass Wendel eventuell den Posten von, von äh, Endres übernehmen wollte, aber ich glaube, das glaube ich nicht wirklich. Denn der Heiler behauptete, Wendel hätte Endres als sein Vorbild oder Idol gesehen. Und ich glaube auch nicht, warum Wendel Endres getötet haben soll. Das glaube ich irgendwie nicht. Kann ich Andererseits, er wurde in den Wasserwerk gefunden, was Wendel die ganze Zeit betrieben und bearbeitet hat. Also, das ist schwierig. Heiler ist unschuldig. Juliana hat ein Motiv, dass sie halt mit Endres nicht mehr glücklich war. Aber warum sollte sie ihn direkt umbringen? Deshalb so, das wäre total übertrieben. Einzig der Heiler ist meiner Meinung nach ein bisschen suspekt. Warum hat der Juliana erpresst? Ich glaube nicht, dass das nur wegen irgendwelchem Geld ging oder so. Weil man muss halt überlegen, in so, einer, in so einem Fall, wenn der Mord noch nicht geklärt ist, wäre ich doch als Heiler dumm, da jetzt irgendwie irgendwelche irgendwelche kriminellen Machenschaften zu beginnen, weil dann würde man ja den Mord ihm vielleicht auch noch anhängen wollen. Aber Juliana ist es nicht. Juliana kann es nicht sein, weil in der letzten Folge hat uns dieser eine Roman, glaube ich war es, aus der Mini gesagt, dass ein Mann eine Spitzhacke von ihm wollte. Also das heißt, Juliana ist schon mal unschuldig. Das kann man schon mal feststellen. Juliana ist unschuldig. Woher weißt du das? Der Täter ist männlich. Der Täter ist männlich. Und wer ist noch unschuldig? Jetzt wäre halt die Frage, ob Wendel oder der Heiler. Wendel hätte halt zumindest das Motiv, er wurde, die Leiche wurde im Wasserwerk gefunden, was von Wendel ja betrieben wird. Kein anderer könnte eventuell auf die Idee kommen, ihn da reinzuwerfen. Andererseits wäre es halt auch wiederum so, dass man gerade deshalb Wendel beschuldigen würde. Das heißt, die Schuld auf ihn schieben würde. Und es ist ja auch so, dass jemand schon die Schuld auf die Schürfer schieben wollte mit der Spitzhacke. Obwohl er selber kein Schürfer ist. Also das würde vielleicht auch zusammenpassen, dass man versucht, Wendel den Mord anzuhängen, indem man, das, indem man die Leiche ins Wasserwerk schmeißt. Einzig der Heiler... Er hat bisher noch kein lupenreines Alibi. Er sagte zwar am Tag des Mordes war halt in seiner Hütte, aber das kann ja jeder behaupten. Es könnte gut möglich sein, dass der Heiler Endres getötet hat. Vielleicht, weil Endres und Juliana ihm Geld geschuldet haben und Endres wollte nicht zahlen vielleicht und hat ihn deshalb aus dem Weg geräumt und hat gehofft, dass er bei Juliana leichter an das Geld rankommt und wollte und hat sie ja deshalb auch erpresst wegen der Leiche, wegen irgendwas. Aber das ist ja auch noch undurchsichtig. Ich meine, Juliana hat ja auch nicht mal gesagt, warum er erpresst hat. Ich glaube, Wendel ist unschuldig. Wendel ist unschuldig. Woher weißt du das? Das sagt mir mein Gefühl. Dein Gefühl ist nicht gut genug. Ja, wir haben halt keine Beweise dafür. Aber der Heiler ist eigentlich nicht unschuldig. Aber halt auch nicht schuldig. Wir wissen ja nicht, ob er schuldig ist. Wir haben ja keine Indizien. Ah, ist schwierig. Nur mal angenommen, 
Wendler hat ihn tatsächlich umgebracht und hat ihn ins Wasserwerk geworfen. Und irgendwann hat man die Leiche gefunden und Wendel hat halt, also ich kann mich noch daran erinnern, als das rausgekommen ist, die Folge hieß, glaube ich, es kommt alles ans Licht. Und da hat Wendel tatsächlich so eine Reaktion gezeigt, so als ob es wirklich nicht gewesen wäre. So, ihm war schlecht und irgendwie, man hätte ihn nicht beschuldigt und so. Aufgrund seiner Reaktion, aber vielleicht hat er gerade deshalb das so gemacht, damit jeder denkt, er sei unschuldig, aufgrund seiner Reaktion. Das könnte auch ein Vertuschungsversuch gewesen sein. Einen wirklichen Beweis gegen den Heiler habe ich ja eigentlich auch nicht. Aber das Problem ist, er erpresst ja Juliana. Warum erpresst er die? Das ist halt auch noch nicht raus. Das macht ihn auch nicht gerade unschuldig. Mach's einfach mal. Mal gucken, was rauskommt. Der Heiler ist unschuldig. Woher weißt du das? Ja, wir haben halt keine Beweise. Das sagt mir mein Gefühl. Dein Gefühl ist nicht gut genug. Ja, das weiß ich. Ich weiß es noch nicht. Dann bring es in Erfahrung. Wer bist du? Wir sind die oberste wir entscheiden doch. Achso, das haben wir ja schon. Ja. Wie gesagt, einen wirklichen Beweis haben wir ja nicht dagegen. Also der Täter ist auf jeden Fall männlich. <lacht> da, da humpelt unser geliebter Hubert. Ah, hier chillt er auch manchmal rum. Okay. Ist gut zu wissen. Aber hier ist es auch echt gechillt, muss ich jetzt mal sagen. Den ganzen Tag schön am Fleisch stehen und futtern und... Oh, das wäre schon geil. Ach so, ich habe ja die Render Distance ein bisschen niedrig gestellt. Können wir jetzt mal ein bisschen höher wieder stellen. Ich spiele jetzt nicht Legend of was tun. Wie gesagt, bei Legend of Asun ist es ein bisschen kritisch, da muss ich es runterstellen, aber hier bei Xeros können wir es ein bisschen hochdrehen. Hier, die Jungs sind auch nicht so unschuldig. Ich glaube, die könnten auch älter sein. Hm. Juliana. Hey, du! Ich kann mit denen jetzt aber auch nicht mehr reden, Alter. Oh Mann, Mann hat den Mörder an seinen Spitzhagen Spitzhagen gelegen. Er ist sich sicher, dass wir es mit einem Mann zu tun haben. Wenn du glaubt, der Heiler und Endres hätten sich nicht näher gekannt. Wenn du behauptet, dann frag ich den Tag die genau, ganze Zeit mit seinem Monteur gewesen zusammen zu sein. Warte mal, dann können wir also auch theoretisch den Monteur nochmal befragen. Zu dem Fall. Wenn er das beweisen kann... Dann ist Wendel eigentlich unschuldig. Weil es wäre ja dann ein Zeuge da, der widerlegen oder der beweisen könnte, dass Wendel halt, ne? Du bist Bescheid, warte mal. Wer bist du denn? So sieht man sich wieder, auch unterwegs. Ja, du sagst es. Hab immer was zu tun. Ich auch. Meine Geschäfte laufen wieder prächtig. Nur. Nur? Da ist ein wichtiger Kunde, der interessiert sich für Freudenspender. Das ist bestens bekannt in Korata. Ich habe auch gute Beziehungen dort, aber es gelingt mir nicht, da einen Lieferanten aufzutreiben. Da haben offensichtlich der Richter und der Statthalter die Hand drauf. Und wer stellt das Zeug her? Das sollten die Leute im Hofstaat sein. Aber der Zugang zu denen ist mit einer magischen Barriere verrammelt. Da kommt keiner durch. Hab's selbst probiert. Aber die hat mich jedes Mal zum Umkehren gezwungen, ob ich wollte oder nicht. Seltsam. Und warum erzählst du mir das? Du bist da noch erfolgreicher als ich. Vielleicht kannst du ja einen Lieferanten ausmachen, wenn du schon mal ein Kurator bist. Es soll dein Schaden nicht sein. So drei Portionen würden mir schon genügen. Ich höre mich bei Gelegenheit mal um. Solltest du etwas finden, dann komm wieder zu mir. Ja, der Kimon, der war ja in Kurines beim Kloster, der hat mir ja geholfen, von <lacht> Serpentis die Kohle einzufordern. Jetzt ist halt die Sache, hier soll ja noch dieser Hofstaat sein, den ich aber noch nicht mal gefunden habe, <lacht> weil ich mich hier noch nicht mal vollständig im Kurata umgesehen habe. Aber ich habe noch so viele Quests offen und oh, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und äh, ich will die erstmal abhaken, bevor ich eigentlich neue annehme. Also wenn ich den Monteur jetzt nochmal befragen könnte, wäre das ziemlich gut. 
dann würde mich das doch sehr freuen. Mal schauen. Ach, komm schon, wo sind die denn jetzt? Oh Mann. Darf ich die erstmal wieder suchen? Äh, boah, hab ich ja richtig Bock drauf. Ach, wo sind denn die jetzt? Hm, dieses ewige Gesuche ist immer so eine Sache. Ja, können jetzt überall sein. Irmgard. <lacht> so ein geiler Name. Tja. Hier, yeah, boah, können jetzt überall sein. Vielleicht habe ich ja Glück und die stehen hier irgendwo rum, einfach random. Bürger. Was suchst du hier? Geh. Na bitte, geht, geht doch. doch. Wer sitzt denn dort? Du bist bestimmt wichtig. Ursula! Hey! Wer bist du? Schau dich doch mal um. Ich bin die Gerb Erin. Gerberin. Suchst du noch Fälle? Sicher doch. Ich nehme dir deine Fälle für gute Preise ab. Ist immer noch günstiger, als wenn ich sie bei den Bucherern vom Marktplatz kaufe. Ich benötige auch noch dringend Schafsfälle. Davon gibt's nämlich hier nur wenige. Für 15 Schafsfälle würde ich dir eine großzügige Belohnung auszahlen. Was meinst du? Ich kümmere mich darum. Aber nicht will dann gehen? Klar. Würde ich nicht im Traum drauf kommen. Lass uns handeln. Geil. Okay, die hat ein bisschen Crap. Und ich habe ein bisschen Crap. Ich habe Fälle. Also ich weiß, für einen Wolfsfell kriege ich zwei Goldstücke in Corinis. Mal gucken, ob es hier anders ist. Nee. Ich hier genauso viel. Aber dann haue ich die direkt mal raus hier. Die Trollfälle behalte ich mal noch für irgendwelche Quests. Bin ich mir sicher, dass da nochmal irgendwie was kommt. Liegen doch Schafsfälle, wenn ich die mitnehmen würde. Hm. Okay, gleich mal eine nette Quest noch gefunden und angenommen. Dich doch. Dein Tipp hat mir geholfen. Vielen Dank. Äh, klar. Keine Ahnung, um was es ging, aber gerne. Habe ich gerne geholfen. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber wenn ich einmal hier bin, dann kann ich ja eigentlich auch gleich mal... Dem die Kiste leer machen. Speicher natürlich. Rechts, rechts, links. Mhm. Neues, nice, hat sich gelohnt. So. Tja, aber wo ich jetzt hier diesen Wendel und den Monteur finde. Ist eine wirklich gute Frage. Hm. Wird wohl mal wieder eine Suchquest werden. Wir finden Leute, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren, aber die Leute, die ich suche, finde ich natürlich leider nicht. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Die standen auch mal hier vorne am See. Irgendwie. Ach, da sind sie. Laufen sie random durch die Stadt, Alter. Monteur. Man erzählt hey. sich ja so einiges. Ah! War Wendel zum Zeitpunkt von Entries Tod bei dir? Ja, an dem Tag sind wir an den Leitungen entlang gegangen und haben sie auf Lex untersucht. Wir waren die ganze Zeit zu zweit. Abgesehen von den ganzen Passanten, die uns gesehen haben müssen. 
Alles klar, das ist also unser Indiz dafür, dass der Heiler doch nicht so unschuldig ist, wie er vielleicht vorgibt zu sein. Das könnte also bedeuten, Leonard hat seinen Tipp, dass der Heiler Juliana erpresst, tatsächlich dazu beigetragen, dass wir den Mörder eventuell äh, ausfindig machen können. Wäre natürlich sehr geil. Das heißt, wir haben, ich wusste irgendwie, der Monteur könnte ein Zeuge sein, den ich brauche noch, um Wendel der Unschuld zu beweisen. Ich ja, es gibt... Zu welchen Schlüssen führen dich die Gerichte? Ja, 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 komm hier. Wendel ist unschuldig. Wendel ist unschuldig. Woher weißt du das? Er hat ein Alibi. Dann könnte der Heiler der Täter sein. So ist es. Dann gehe hin und finde Beweise. Sagt der Richter mir. Ich dachte irgendwie so eine Detektei oder sowas wäre jetzt genau besser dafür angesetzt. Tja, dann gehen wir jetzt mal ins Haus des Heilers, klatschen den Kollegen nochmal weg und plündern mal seinen Scheiß. Oh, wie geil, der Schatten dort an der Wand links, ne? Oh, ist das geil, Alter. Dieser Schatteneffekt, Hammer. Klasse. So, mal gucken, ob wir im Haus des Heilers die, vielleicht sogar die, Ta nee, die Tatwaffe können wir nicht finden, leider. Tatwaffe können wir leider nicht finden. Bett, Wasser. Ich speichere mal hier und klatsche den Boy nochmal weg gleich, wenn er mich jetzt angreifen sollte. Aber tut er zu seinem Glück nicht. Die Truhe habe ich schon geplündert. Ah, hier ist noch eine Truhe. Die habe ich auch schon geplündert. Dieser Patient hier, den kann ich... Ah, den kann ich anreden. Warte mal. Hey, du! Stimmt es, dass der Heiler bei dir war, als Endres ermordet wurde? Ich kann es nicht genau sagen. An dem Tag bin ich komischerweise mittags eingeschlafen und erst abends wieder aufgewacht. Aber der Heiler war da, bevor ich eingeschlafen und nachdem ich aufgewacht bin. Na, woran fehlt es uns denn? Am Betäubungsmittel. Hast du vielleicht was Hochprozentiges dabei? Na sicher. Was denn? Hier hab ich Wacholder. Danke, Mann. Diese verfluchten Brustoperationen gehen mir echt an die Nieren. <lacht> Welche Brustoperationen? Meine Leber scheint schlapp zu machen, sagt jedenfalls der Heile. Aber mir ging's besser, als ich noch nicht hier lag. Okay, der Typ scheint wirklich nicht ganz koscher zu sein. Der Patient hat an Größen des Tages komischerweise verschlafen. Der Alibi des Heilers ist also löchrig. Hey. Du stehst unter dringendem Tatverdacht. Interessant. Ich möchte das Haus durchsuchen. Das wird leider nicht möglich sein. Warum? Weil ich es nicht gestatte. Dann wird der Richter es mir gestatten. Bin gleich zurück. Na schön. Du hast es so gewollt. Ihr alle habt es so gewollt. Rühr dich nicht vom Fleck. Was ist los? Ja, ich habe Endres ermordet. Ich habe Juliana verführt, habe Unzüchtiges mit ihr getrieben. Und ich bereue es nicht. Ich liebe sie. Ah. Nein, nein. Es gibt wohl doch eine höhere Gerechtigkeit. Das ist nicht möglich. Lol, der Port ist real. Wir müssen dir für deine Hilfe in diesem Fall danken. So etwas Entsetzliches darf nicht wieder passieren. Was geschieht nun mit dem Heiler? Wir lassen ihn vierteilen, hängen oder köpfen, je nach unserer Laune. Muss er mit dem Tod gestraft werden? Die Leute wollen es so, glaube uns. Wie unzufrieden wären sie, könnten sie den Schuldigen nicht höchstens sehen. Nun aber lass uns nicht mehr darüber reden. Es gibt denkbar Erfreulicheres. Anselm hat verfügt, dass du diesen Trank als Belohnung für deine Dienste erhalten sollst. Ja, das ist natürlich ein passendes Motiv. 
Die Liebe. Ja, das ist immer so eine Sache mit der Liebe. Was haben wir denn für einen Trank erhalten? Was haben wir denn für einen Trank erhalten? Ah, guck mal, hier rein des Links, aber ich glaube, ich habe ich bekommen. Das ist sehr geil. Ähm, ja, das wär, ist natürlich das passende Motiv mit der Erpressung, aber Juliana hat nichts davon erzählt. Das ist halt das Problem gewesen. Die hätte, der Fall hätte um einiges schneller gelöst werden können, hätte sie einfach davon erzählt. So, wenn sie, wenn sie mir das erzählt hätte, wäre das alles viel einfacher gewesen. Ab 20 Uhr kriege ich den Belia-Bonus immer, okay. Also wie gesagt, das wäre alles viel simpler und einfacher gewesen, hätte sie mir einfach davon erzählt. Und hätte sie das nicht aufgeschoben. Warte mal, das heißt, ich kann dem Leonhard tatsächlich seine Belohnung geben. Hab gehört, mein Tipp hat dir eine ganze Ecke weitergeholfen. Das lässt sich nicht leugnen. Kann ich mit einer Belohnung rechnen? Na schön. Da lasse ich mich nicht lumpen. Oh Mann, danke. Weißt du was? Dafür darfst du in Zukunft Wertsachen bei mir loswerden. Gegen Gold versteht sich. Ja, da hat er mir tatsächlich geholfen. Kann man nicht anders sagen. Hey, du! Es gibt da noch etwas, das mich interessieren würde. Inwieweit warst du eigentlich in die Pläne des Heilers eingeweiht? Ich wusste es. Ich wusste, dass er ihn umbringen wollte. Und ich war zu dem Zeitpunkt so wütend auf Anderes, dass ich ihn nicht hinderte. Als ich es bereute, war es schon zu spät. Natürlich hat der Heiler das als Druckmittel gegen mich verwendet. Was wollte er erpressen? Meine Verschwiegenheit. Er hat mich geliebt. Wusstest du das? Er hat alles zerstört, an dem ich sonst gehangen habe, damit ich ihn als Mittelpunkt meines Lebens annehme. Ja. Passt die Musik sogar ziemlich gut. Oh, warte mal, hier ist ein Runentisch, sehe ich gerade. Habe ich noch eine Teleportrunde, die ich einpflegen kann? Ich glaube schon. Ja. Die Waldläuferlagerrune habe ich hier noch. Sehr schön, aber gleich noch erledigt. Ja, ja, das mit der Liebe. Es ist so eine Sache. Aber gut, jetzt, jetzt wird das Bild, jetzt ist das Bild halt klar, ne? Aber war trotzdem schwierig, da irgendwie jemanden zu verdächtigen oder da jemand, äh, ja. Übungs, Warte mal. Was bist du denn? Ja. Ist was. Erzähl mir was über dich. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Schüler von Friedel und der Unterricht ist hart genug, dass ich kaum zu etwas anderem komme. Kriechen, krabbeln, kraulen. Ach, wer braucht das schon? Wer bist du? Bürgerin. Scheint hier so eine Art Hotel zu sein. Davon, wer bist mal. du denn? Den, den, dich kenne ich auch nicht. Was machst du hier? Ich bin bei Friedel in der Ausbildung. Ach so. Ich will später ein guter Soldat werden. Frag Friedel, wenn du gut im Schwertkampf werden willst. Ja, na gut, haben wir diesen Fall endlich gelöst. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Ja. Jetzt. Von einer Seele ist auf dem Friedhof weit und breit nichts zu sehen. Aber jetzt ist doch die Sache eigentlich geritzt mit äh, der Leiche von Endres. Und jetzt könnte ich doch theoretisch auch auf den Friedhof gehen und für Jim das Seelenamulett da irgendwie nochmal verwenden, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Kann ich doch jetzt bestimmt machen. Warte mal. Räuberlager war das, glaube ich. Genau. <lacht> ich weiß immer noch nicht, soll das so sein? Oder dass Melvin hier in diesem Frauenkleid sitzt? Ich weiß es nämlich irgendwie nicht. Warum erfahre ich das erst jetzt? Wir schlafen mal bis Mitternacht. Ihr seht jetzt vielleicht nicht so viel, aber wartet mal. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo auch hier. Bankus Amulett. Ja, Amulett von Jim. Legen wir jetzt mal an. Und machen mal die Brightness hoch. Ich, vielleicht seht ihr jetzt ja ein bisschen was. Wäre ja schon mal schön. Wir gehen jetzt zum Friedhof. In der Hoffnung, 
dass wir jetzt da äh, jemanden finden. Endres äh, Leiche oder so. Oder Endres Seele. Und mit dem vielleicht nochmal reden könnten. Das wäre jetzt ultra geil. Also das würde ich jetzt mega hart abfeiern, wenn das jetzt möglich wäre. Du bist übrigens der Schattenläufer, den wir eigentlich mal besiegen könnten. Kann ich eigentlich gleich mal machen. Das wäre jetzt mega geil. Wenn wir das jetzt machen könnten. Oh. Okay, one hit, easy. Das wäre jetzt mega geil. Liegt eine Spruchrolle, die hätte ich sonst so wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ey, komm schon. Endres Leiche jetzt nochmal. Den oder mit dem sprechen, das wäre jetzt mega nice. Ja, da steht einer. Da steht einer. Endres, jawohl. Hey, Geil, Junge. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Reicht auf. Okay. Schwert. Das hätte man aber auch ein bisschen anders machen können. Glaube ich jedenfalls. Na gut. Oh, geil, jetzt haben wir das endlich mal auch erledigt. Das hat ja ewig gedauert, wirklich. Ich will gar nicht wissen, wie lang diese Quest jetzt hier schon bei mir im Lock rum lag. Seit locker 50 Folgen? Also Folge 34 habe ich die, glaube ich, angenommen, die Quest. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Folge 34, 35. Und das ist jetzt hier schon fast Folge 100 oder so. Also schon 60 Folgen mindestens. Seit mindestens 60 Folgen. Jo, Metzger, was geht ab? Okay, ich glaube, das ist jetzt ein Ticken zu hell. Zu bright. Machen wir auf zwei runter. Komm. Sollte passen. Nimm Rock, Hammer, Rock. Warte mal. Ich habe dein Amulett ausprobiert. Es hat tatelos gearbeitet. Jim froh und dankbar. Mensch, nehmen dieses Gold als Dank von Jim. Wirst du Ansem das Amulett nun geben? Ja, Jim können kaum erwarten zu kriegen, die der Spender freuen. Dann viel Glück. Oh, danke, ey. Jetzt haben wir das endlich, endlich auch erledigt. Ich bin echt ein bisschen froh. Der Nachteil ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich es so hell gestellt habe, sehe ich natürlich nicht mehr, wo der Cursor gerade liegt. Ähm. Lock. Erfüllte Mission, gescheiterte Mission. Welche Mission? Na ja gut, da brauche ich ja nicht... So eine Artefakte, Laufbursche fürs Kinder, okay, der Assassinen, hm, Aufnahme, Verhandlung, sage Wir machen erstmal die Fokussteine, denn ähm, mir wurde geschrieben, ich habe jetzt äh, dem Prisma eine, eine Zahl zugewiesen und jetzt möchte ich natürlich ganz gerne ähm, das auch verwenden, sozusagen. Und ja, werden dann sozusagen das jetzt machen hier bei der Trollschlucht. Und ich glaube, wo können wir noch ein Amulett finden? Äh, ein Amulett, ein Fokusstein meine ich. Ein Verwandlungsmagier müsste, glaube ich, einer sein, aber da komme ich jetzt noch nicht rein. Und... Ah, werden wir mal sehen. Ich mache mal doch noch mal ein bisschen dunkler, es ist doch ein bisschen zu hell. Kann ich 1,5 machen, egal. So, ja, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann den Fokussteine Trollschluck holen. Äh, macht's gut und bis dato. Ciao.